ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஏழை மார்னிங் ஸ்டடி குரூப்பில் ஜுடிஷியல் எக்ஸாமுக்கு தேவையான வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியணும் அப்படின்ற வகையில் போன வீடியோஸில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து போட்டு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டோட அது தொடர்பான சில சட்டங்கள் அந்த ஆக்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் தான் இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் மறக்காமல் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்கெல்லாம் போகலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் So last class on the, we have seen till uh, section 4 and yeah. section 3 full of entire immobile properties, na enna, notice, na enna, attestation, na enna, abhin, rather, entire concept. Nama so in the class, la vandu, chapter 2, uh, that is chapter 2, la vandu, uh, general principle and aspect, la vandu, we are going to discuss. சரிங்களா சோ அதுல வந்து செக்ஷன் ஃபைவ்ல இருந்து செக்ஷன் நைன் வரைக்கும் பிளஸ் வந்து டைம் இருந்தது அப்படின்னா என்டையர் அடுத்து இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸும் நம்ம வந்து பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ நோட்டீஸ்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ்னா என்ன அட்டஸ்டேஷன் என்ன அதோட லீகல் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன பிளஸ் வந்துட்டு திங்ஸ் அட்டாச் டு த அர்த்னா என்ன எம்பர்டட்னா என்னன்ற என்டையர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இமூபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பத்தி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மீன் டைம் ஸோ இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஜென்ரல் பிரின்சிபல்க்கு வந்து நான் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்லயும் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் வந்து இதுல இருக்கு செக்ஷன் ஃபைவ்ல இருந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பேசாம மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஸ்கோப் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்ட் நான் டீல் பண்றப்ப சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் சோ பேசிக்காவே இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி டீல் பண்றது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் பட் நதர் திங் என்ன அப்படின்னா வந்து இதுல எக்ஸப்ஷன் சர்கம்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறப்போ செக்ஷன் ஃபைவ்ல இருந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் எக்ஸப்ஷனல் கிளாஸ் இருக்கு அதே மாதிரியே சாப்டர் லெவன்ல வந்து இன்னொரு ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் டு பிப்டி த்ரீ ஏ அண்ட் ஒன் டுவெண்டி நைன் வந்து இந்த செக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வந்து முகமது அண்ட் லாஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து சாப்டர் டூ சாப்டர் டூல ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ்ல வந்து செக்ஷன் ஃபைவ்ல இருந்து செக்ஷன் நைன் வரைக்கும் So first, in section 5, it deals about the uh, meaning of transfer of property. Transfer of property is what is the aspect of section 5. So, I think you can download a little bit of Barak or Barak download, so I think it's better. So, last class, I told you that you can use the basic. பேசிக்கா நீங்க வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ஆக்டா இருந்தாலும் ஜுடிஷியல் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ பிளீஸ் ஹாவ் யுவர் பேர் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சோ அதனால பேர் ஆக்ட் உங்க கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர் அப்படி இல்லைனாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்ற அது பிரச்சனை கிடையாது பட் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் மோர் எஃபிஷியன்ஸா இருக்கும் ஓகே சோ இப்போ வந்து செக்ஷன் ஃபைவ்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் மீன் பை டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அதோட டெபினிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் செக்ஷன்ஸை படிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய எசென்ஷியல் என்னென்ன அதோட வேலட் கிரைட்டீரியா என்னென்ன அப்படின்றத என்டையர் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் பை விச் அ லிவிங் பர்சன் கன்வேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆர் இன் ஃபியூச்சர் டு ஒன் ஆர் மோர் அதர் லிவிங் பர்சன் ஆர் டு இம் செல்ஃப் ஆர் டு அண்ட் டு ஒன் or more other living person and to transfer property is to perform such act adavadu transfer of property na enna appdinu solliranga appdina vande or living person na munnadiye vande sollirne so eppovume vande transfer of property ingra act vande first session la sollirne adu vande or two living person ku naduvula da nadaipadakoodiya or vishayama irukum appdin அதுதான் இந்த டெபினிஷன் கிளாஸ்லயும் சொல்லியிருக்க ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ லிவிங் பர்சனுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய ஆஹ் பரிமாற்றம் செய்யறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த விஷயத்த வந்து எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து டிரான்ஸ்பர் வி ஆர் டிரான்ஸ்பரிங் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி டு அனதர் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா எதர் ஃபியூச்சர் ஈவெண்டா இருக்கலா
ட்ரான்ஸ்பர் இன்டர்வியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேம் ஐ மே ஆடிபிள் ஆடிபிள் இல்லையா ஆடிபிள் ஆடிபிள் தான் மேம் ஆ சரி ஓகே நான் ஆடிபிள் னு போட்றேன் நான் அத கேட்டேன் யா சோ ட்ரான்ஸ்பர் இன் இன்டர்வோ இன்டர் விவோஸ் சோ இந்த ட்ரான்ஸ்பர் இன்டர் விவோஸ் அப்படினா இட் இஸ் நதிங் பட் a transfer made between two living person நம்மளோட என்டையர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இட் நம்ம மூவபிள் அந்த எக்ஸெப்ஷனல் கிளாஸ் ஆ இருக்கட்டும் அந்த மூவபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆ இருக்கட்டும் இல்ல இமூவபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆ இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ரெண்டு லிவிங் पर्सनக்கு நடுவுல இருக்க கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி டீல் பண்ணுது அத தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்டர் விவோஸ் னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா அதோட மீனிங் என்ன அப்படினா ட்ரான்ஸ்ஃபர் மேட் மேட் ஆஃப் டு லிவிங் पर्सन சோ மேட் பிட்வீன் அ two living persons அப்படினு சொல்றாங்க சோ இந்த இன்டர் விவோஸ் னு இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பக்கத்துல இன்டர் விவோஸ் னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு லேட்டின் வேர்ட் அந்த லேட்டின் வேர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படினா வந்து ஒரு லிவிங் पर्सनக்கு அது ஒரு லீகல் டம் சோ அது வந்து ஒரு gift-ஓ இல்ல ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரோ வந்து அவங்களோட லைஃப் டைம்ல மேக் பண்றாங்க அப்படினா அப்போ அத வந்து இன்டர் விவோஸ் அப்படினு சொல்றாங்க திரும்ப சொல்றேன் இன்டர் விவோஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு லேட்டன் வேர்ட் சோ அது என்ன மாதிரியான வேர்ட குறிப்பிடுது அப்படினா வந்து ஒரு லிவிங்கா இருக்க கூடிய पर्सनக்கு நடுவுல இருக்க கூடிய ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரோ இல்ல ஒரு gift-ஐயோ வந்து அவங்களோட லைஃப் டைம்ல வந்து கொடுக்க கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படினா அத இன்டர் விவோஸ் அப்படினு சொல்றாங்க சரியா சோ இத டோட்டலா வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்டர் விவோஸ் வந்து எதை வந்து வயலேட் பண்ணது எதை வந்து ப்ரோஹிபிட் பண்ணது அப்படினா வந்து என்டையரா வந்து டெஸ்டமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்பர் அதாவது டெஸ்டமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்றப்போ அதாவது ஒருத்தர் வந்து இறந்து போய் நமக்கு கிடைக்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் இருக்கு இல்லையா சோ வில் அடுத்தது வந்து ஒருத்தர் இறந்து போய் ஒரு டெட் பர்சன் டிசிஸ்ட் பர்சனுக்கும் லிவிங் பர்சனுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ வந்து அந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க சரியா சோ அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர் விவோஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து அகேன்ஸ்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த இன்டர் விவோஸ்ன்ற கான்செப்ட் குள்ள டூ லிவிங் பர்சன் பீப்புள் குள்ள இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பர் வந்து இட்ஸ் அ வேலிட் டிரான்ஸ்பர் சொல்றாங்க அதே மாதிரியே ஒரு சைல்டு வந்து ஊம்புல இருக்கு அப்படின்னா அப்ப கூட தட் இஸ் அன்பான் சைல்டு சொல்றோம் இல்லையா கருவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையோ இல்ல புறக்காத புறக்காம இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை மேல ஒரு விஷயத்த நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த விஷயமும் வந்து இட்ஸ் அ வேலட் ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இது நம்ம எந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் ஐக்கியம் டீடைலா எந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் அப்படின்னா வந்து செக்ஷன் தேர்டீன்ல ரைட்ஸ் ஆஃப் அன்பான் சைல்டு அப்படின்னு டிரான்ஸ்பர் ஆன் அன்பான் சைல்டு அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்ல எகைன் வில் பி டிஸ்கசிங் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லிவிங் பர்சன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா லிவிங் பர்சன் நம்ம சொல்றப்போ வெறும் ஒரு ரெண்டு தனி நபரை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அப்படின்னு கேட்டா அது கிடையாது ரெண்டு தனி நபர்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா வந்து ஆஹ் ஒரு கம்பெனிஸ் இல்ல ஒரு அசோசியேஷன் இல்ல வந்து ஒரு பாடிஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்னு மூணு விஷயத்த வந்து லிவிங் பர்சனுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்றாங்க ஓகேவா சோ லிவிங் பர்சனுக்குள்ள யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பெனி அசோசியேஷன் பாடிஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சோ எப்பவுமே கம்பெனி ஆக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனி வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஓகேங்களா கம்பெனி எப்போதுமே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலா தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலயும் இந்த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கீழேயும் வந்து கம்பெனிஸையோ இல்ல ஒரு அசோசியேஷனையோ இல்ல பாடிஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து லிவிங் பர்சனாவும் கன்சிடர் பண்றாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது எல்லாமே எது கீழே வருது அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபைவ் கீழேயே இது என்டையர் ஆஸ்பெக்ட் வருது சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம போறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சப்ஜெக்ட் சோ அதனால தான் இந்த செக்ஷன் ஃபைவ் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு டிரான்ஸ்பர் வந்து நான் மேக் பண்ணிட்டேன் மேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை வந்து வெதர் ஐ கேன் ரெக்கவர் இட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி கேன் நாட் ரெக்கவர் த டிரான்ஸ்பர் விச் ஐ ஹாவ் மேட் இன் இன்டர்வியூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு டூ லிவிங் பர்சன்ஸ் இருக்கும் நானும் என்னோட தம்பியும் இருக்கும் அப்படின்னா என் தம்பிக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட கொடுத்துட்டேன் இல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இல்ல நான் ஒரு சேலே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை என்னால ரெக்கவர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா ஐ கேன் நாட் ரெக்கவர் த
வாங்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ஸோ எப்போ வந்து அந்த சேலை வந்து நம்ம இன்வாலிட் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து வென் இட் இஸ் பீன் டன் இன் இல்லீகல் மேனர் ஒரு லீகல் மேனரா நடந்திருக்கிறப்போ அதை வந்து என்னைக்குமே அதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது வென் இட் இஸ் சோஃப் எகெயின்ஸ்ட் த லா லாக்கு எகெயின்ஸ்ட் கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அப்ப வந்து இந்த பர்டிகுலர் சேலையோ கிஃப்டையோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்சையோ நம்ம வந்து சேலஞ்ச் பண்ணலாம் பட் அதை ரெக்கவர் பண்றதுன்றத வந்து அந்த கோர்ட்டோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ல தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிய ஒன்ஸ் ஒரு லிவிங் பர்சன் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிய டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா தென் என்டையரா வந்து ஹி வில் லூசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் ரைட் ஓவர் த ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்ஸ் என் மேல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி என் பேர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய நான் என் தம்பிக்கோ எங்க அப்பாவுக்கோ நான் கொடுத்துட்டேன் பை வே ஆஃப் சேல் இல்ல கிஃப்ட் இல்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலியமா நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்டையர் ரைட் இன் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வில் பி ஓவர் என்னால இனிமே அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி மேல எந்த ஒரு சொத்து எந்த ஒரு உரிமையும் கொண்டாட முடியாது இது எல்லாமே எது கீழே வருது அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்ற கான்செப்ட்குள்ள டிரான்ஸ்பர் இன்டர்வியூஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த கான்செப்ட்குள்ள இது என்டையரா டீல் ஆகுது எதெல்லாம் வந்து வேலட் கான்ட்ராக்ட் ஸோ இப்போ வந்து டிரான் டிரான்ஸ்பர் சொல்றோம் இல்லையா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றோம் ஸோ எந்த எந்த இதெல்லாம் வந்து வேலட் டிரான்ஸ்பரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா டிரான்ஸ்பரபிளா இருக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மஸ்ட் பி டிரான்ஸ்பரபிள் ஒன் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய நான் வந்து ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும் நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காம்படென்சி ஆஃப் த டிரான்ஸ்பரர் அண்ட் காம்படென் competency of the transfer or number yaar vande and the transfer make pandraangalo and the uh, exchange o illa vande and the transfer make pandraangalo avanga vande competent person a irukanum adhe mari yaar and the sale and the edatha vande vaanguraangalo and the vaangum nabarum eppadi irukanum appadina vande competent person a irukanum so in the competency nu solra po in the competency pathi na vande again section 7 la namba paapom நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் தேர்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் இப்ப நான் ஒரு சேல் மேக் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த சேல் எப்படி இருக்கணும் நான் வந்து ஏ அப்படின்ற ஒரு நபர் பிக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கிறாரு விற்கிறப்போ ரூபாய் ஐம்பது லட்சத்துக்கு விற்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் நான் வந்து ஐம்பது லட்சம் பணம் தரேன் நீங்க வந்து எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுங்க அப்படின்னு அந்த கன்சிடரேஷன் சுட் பி தேர் ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் எதுல சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து செக்ஷன் செவன்ல இந்த மூணு விஷயத்தையுமே வந்து சொல்றாங்க சரியா ஸோ இது வந்து எசென்சியல் எசென்சியல் ஃபார் வேலிட் டிரான்ஸ்பர் ஒரு டிரான்ஸ்பர் இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த டிரான்ஸ்பர் வந்து வேலிடா இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் குள்ள இதை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்றது வந்து என்ன வகையில நம்ம அந்த டிரான்ஸ்பரை மேக் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து குறிச்சதை பொறுத்துதான் வந்து அந்த டிரான்ஸ்பர் வேலிடா இல்லையான்னு நம்ம பார்ப்பாங்க அது வந்து செக்ஷன் நைன்ல இட் ஹாஸ் பீன் டெல்ட் அண்ட் அதர் ஒன் என்ன அப்படின்னா வந்து அ நியூ இன்ட்ரெஸ்ட் சுட் பி கிரியேட் elsewhere it is not valid transfer under the transfer of property act so oru pudu oru pudu interest vanda avangal create panirukku for example ipo na vandi ennoda thambikku and edatha kudukuren appadina and edathile en thambikku oru entire right vandu na kudukuren illaya appadi na kudukura po and the right vandu avanukku na create panni kudukura and the property mele irukku kudi oru interest na create panni kudukura appingra soolnaila and edathile vandu oru pudu இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் வந்து வேலட் டிரான்ஸ்பரா இருக்க முடியுமே தவிர அதுல ஒரு எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் ஒரு பர்சனுக்கு இல்லாத பட்சத்துல அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரா வேலட் டிரான்ஸ்பர் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது அதே மாதிரியே எது இதெல்லாம் வேலட் கான்ட்ரா வேலட் டிரான்ஸ்பர் இல்லைன்னு சொல்றப்போ இந்த பார்ட்டிஷன் செக் ஆஃப் சாரி சார்ஜ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலிங்விஷ்மெண்ட் அடுத்தது வந்து சரண்டர் ரிலீஸ் டீட் இந்த அஞ்சு விஷயமும் செக்ஷன் ஃபைவ் கீழே வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அஞ்சு விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிஷன் ஸோ பார்ட்டிஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஒரு அண்டுவார்டட் ஷேர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அண்டுவார்டட் ஷேர்ஸ வந்து நான் வந்து டிவைட் பண்றது ஓகேங்களா ஸோ டிவைட் பண்ணி ஒரு ஒரு ரெண்டு நபர் இருக்காங்க ஒரு ஃபேமிலியில ரெண்டு நபர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நபருக்கு ஒரு குடும்ப சொத்தை வந்து நான் பிரிச்சு கொடுக்கறது அப்படி நான்
பை அ ரிவிஷனரி அண்ட் ரிலீஸ் டீ ரிலீஸ் டீட் நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வேண்டாம் எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இனிமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் எழுதி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல என்டையரா வந்து அவங்கள அவங்களோட என்டையர் ரைட் வந்து வில் பி ஆஃப் இன்வேலிட் ஒன் அந்த இடத்துல அவங்க வந்து எந்த ஒரு சார்ஜஸும் எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் வந்து இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து கேட்க எந்த ஒரு ரைட்டும் கேட்க முடியாது அதே மாதிரி சார்ஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜ் அப்படிங்கறது வந்து சார்ஜ் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி வில் நாட் கம் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் செக்ஷன் ஃபைவ் செக்ஷன் ஃபைவ் கீழே அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரிலிங்விஷ்மெண்ட் ரிலிங்விஷ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ என் கையில எல்லாத்தையுமே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நான் ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டேன் என்னோட ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாத்தையுமே சேல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இட் இது வந்து எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாம நான் அதை வந்து அழிச்சிடுறேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அழிச்சிடுறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து இட் வில் நாட் அமௌண்ட் டு transfer of property under section 5 of transfer of property act so section uh, 5 of uh, transfer of property act la uh, transfer of property na enna adoda main conditions enna appdin solli solliranga adhe mari family settlement la namba eludrom illaya aduvume vande in the particular transfer of property ku la வராது ஸோ இது எல்லாமே எது இது டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்ற எசென்சியல் வேலட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்பர் இன்டர்விவோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து இந்த செக்ஷன் ஃபைவ்ல வி ஹாவ் சீ ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ்ல வந்து எதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் ஒரு டிரான்ஸ்பர் நான் மேக் பண்றேன் அப்போ எதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் மேபி டிரான்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அது வந்து நிலமா இருக்கலாம் இல்ல வீடா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு பிளாட் போட்டு வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு லேண்ட் சேல்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டா இருக்கலாம் என்ன மாதிரி விஷயமா வேணாலும் இருக்கலாம் சோ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் எனி கைண்ட் அப்படின்னு சொல்றது என்ன மாதிரி ஒரு சிங்கிள் வீடா இருக்கலாம் டபுள் பில்டிங்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சோ அப்போ அது வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் இந்த செக்ஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ் கீழே சில விஷயத்த வந்து எக்ஸாம் பண்ணிருக்காங்க அது என்ன என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெக் சக்சஷன் சோ அத வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து சான்ஸ் ஆஃப் சக்சஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இதுல சான்ஸ் ஆஃப் சக்சஷன் சொல்றப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து சோ இப்ப வந்து ஒரு ஹிந்து அண்டுவாடட் ஃபேமிலி இருக்காங்க ஒரு ஹிந்து அண்டுவாடட் ஃபேமிலியில வந்து இப்போ ஏ பி சி மூணு பேர் இருக்காங்க சோ ஏன்றவர் அப்பா பி அண்ட் சி அம்மா அண்ட் பையன் சோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அஹ் ஒரு ஹேண்ட் சிஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு சோ ஏவோட அப்பா இருக்காரு ஏவோட அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமா சக்ஸ் சக்சஷன் மூலியமா வந்து இவருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வருது சோ அகெயின் ஏ இறந்து போறாரு ஏ இறந்து போற சூழ்நிலையில பிக்கு பி வந்து அவரோட லீகல் ஹேரா இருக்கிறனால பிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது சோ ஒரு மியர் ஒரு சான்ஸ் ஆஃப் சக்சஷன் சோ அவங்க ஒருத்தர் இறந்து போய் ஒரு அஹ் ரவிஷ் ஒரு அப்படியே வந்து வலி வழியா வந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்பரை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல சக்சஷன் வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இந்த இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம் சோ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்பெக்ஸ் சக்சஷன் சோ அது வேணா இஃப் யூ வாண்ட் ஐ ஜஸ்ட் போஸ்ட் இந்த சாட் பாக்ஸ் போடணுமா என்ன <laughs> 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 டென்னன்ட் கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல ஒரு மரம் வச்சிருக்கேன் இந்த மரத்தை நீங்க கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து உங்களை வந்து எவிக் பண்ணிடுவேன் நான் திரும்ப வந்து ஆஹ் இந்த இடத்த வந்து நான் வாங்கிப்பேன்னு சொல்லி ஒரு லேண்ட்லார்டு வந்து சொல்றாரு அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல ஏ வந்து என்ன பண்றாருன்னா இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இம்போஸ் பண்ணியும் கூட பி வந்து என்ன பண்றாருன்னா அந்த ட்ரீய வந்து கட் பண்றாரு அப்போ கட் பண்ற சூழ்நிலையில ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏ வந்து ரீ என்ட்ரி ஆகுறாரு தட் இஸ் அந்த லேண்ட்லார்டு வந்து திரும்பவும் அந்த வீட்டுக்குள்ள வராரு அப்போ இந்த ரீ என்ட்ரி வந்து வெதர் இட் அமௌண்ட்ஸ் டு டிரான்ஸ்பர் இல்ல வந்து இது வந்து
ரைட் டு ரீ என்ட்ரி அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஈஸ்மெண்ட் ஈஸ்மெண்ட்னு சொல்றப்போ யூஸ்வலாவே ஒரு பர்சன் வந்துட்டு என்டையராவே வந்து அந்த ஈஸ்மெண்ட்ரி ரைட்ஸ் அந்த பாத்வே எல்லாமே வந்து தே வில் பி ஹேவிங் இல்லையா சோ அப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த ஓன் ப்ராப்பர்ட்டில எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து எல்லா போர்ஷன்ஸுமே வந்து அவங்க அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சோ அப்ப அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்கன்னா என்டையர் அந்த பாத்வேயும் சேர்ந்துதான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க சோ இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த பாத்துக்கு நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் இந்த பாத்த நான் இவங்களுக்கு அனுபவிக்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸும் வந்து இருக்காது சோ அப்போ அந்த இடத்துல இந்த ஈஸ்மெண்ட்ட வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரா வந்து கன்சிடர் பண்ணல நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் போர்த் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டி பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டி பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து ஒரு ஹோம் வந்து லென்ட் ரெண்ட்டுக்கு விடுறார் ஸோ ரெண்ட்டுக்கு விடுறப்போ பி வந்து அவரோட பர்சனல் யூஸுக்காக அதை யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி அவர் வாங்குறார் அப்படி வாங்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வந்து அவரோட பர்சனல் யூஸுக்கு இல்லாம வேற ஏதாவது அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒர்க்ஸ் பண்றாரு அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல மிஸ்யூஸ் பண்றாருங்கிற பட்சத்துல இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவங்க அது மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம பண்றப்போ அந்த விஷயம் வந்து டிரான்ஸ்பரபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆகாது அடுத்தது ரைட் டு ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து ஃபியூச்சர் இவெண்ட்டுக்கு நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் இதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் பார்ட்டிஷன் அண்ட் அதர் திங்ஸ் சக்சேஷன் வில்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட இதுல எடுத்துக்கலாம் மெயின்டெனன்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் கூட இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் கோர்ட்ல வந்து ஒரு கேஸ் போடுறேன் நான் கேஸ் போடுறப்ப எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் வந்து போடுறாங்க இல்ல அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வில் எழுதி வைக்கிறாங்க ஸோ ஃபியூச்சர் ஈவெண்டா வந்து ஒரு வில் எழுதி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸும் வந்து வில் நாட் கம் அண்டர் த பர்வியூ ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா மியோர் ரைட் டு சூ மியர் ரைட் டு சூ அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மியர் அப்படின்றது வந்து என்ன குறிக்குது அப்படின்னா ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் டிரான்ஸ்பர் ஹாஸ் அக்வயர்ட் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் தேன் அ பார் ரைட் டு சூ அப்படின்னு சொல்றாங்க மியர்ன்ற வார்த்தையை எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பர் இருக்கார் இல்லையா அதாவது வாங்குறார் இல்லையா அந்த வாங்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் வந்து அவருக்கு வந்து அக்வயர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதுமேலையும் இருக்காது மியர் ரைட் டு சூவ தவிர அவருக்கு எந்த ஒரு ரைட்டும் இருக்காது சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஒரு லேண்ட்லார்ட் வந்து ஒரு டெனன் கிட்ட ஒரு ஆக்குபேஷனுக்கு வந்து வீடு கொடுத்துருக்கார் ஸோ அப்படி கொடுத்துருக்கப்ப நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ திடீர்னு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து என்ன எவிக்ட் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல இருந்து நான் எவிக்ட் பண்ணி போறப்போ நான் வந்து அந்த ப்ரா அந்த பர்சன் மேல டென்னன்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்டில நான் வந்து கிளைம் பண்ணலாமே தவிர சூ பண்ணலாமே தவிர அந்த என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டியும் என் மேல டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னால வந்து கேட்க முடியாது ஸோ மியோர் ரைட் டு சூ இட் டஸ் நாட் அமௌண்ட்ஸ் தட் தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அ டிரான்ஸ்பரபிள் ஒன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வரணுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ் ஜில பாத்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்றப்போ இந்த இடத்துல யார் யாரெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் நேவல் ஆஃபீஸர் ஸோ இந்த மாதிரியா இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவங்களோட பவர்ஸையோ அவங்களோட ஸ்டைஃபன் சேலரி இல்லை அவங்க ஆஃபீஸையோ டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா அது எதுவுமே அவங்களால டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது இட் இஸ் டோட்டலி அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன் அடுத்தது வந்து ஸ்டைஃபன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டைஃபன் ஸ்டைஃபன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒரு மிலிட்ரியா இருக்கலாம் இல்ல நேவல்ல இருக்கலாம் இல்ல ஏர்போர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பர்ச
ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இஃப் இட் இஸ் பீன் அப்போஸ் டு த நேச்சர் அதாவது இயற்கைக்கு மாறான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மழை இருக்கு இந்த மழையை நான் உங்க மேல டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அது இயற்கைக்கு புறமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் மாறுதலான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இஃப் இஸ் நாட் லீகலி என்போர்சபிள் பர்சனா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கிற பட்சத்துல அப்போ அந்த இடத்துல அந்த கான்ட்ராக்ட வேலடா பண்ண முடியாது அடுத்து லாஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பர்சன் லீகலி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஸோ ஒரு நபர் வந்து கோர்ட் மூலியமா லீகலா டிஸ்குவாலிஃபைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லுனாட்டிக் பர்சனா இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா வந்து அன்சவுண்ட் மைண்ட் பர்சனா இருக்கலாம் இல்ல வந்து இன்சால்மெண்ட் பர்சனா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரைசேஷன் ஒரு லீகலா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண ஒரு நபரை வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பர் மேக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா அந்த நபரால வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரை மேக் பண்ண முடியாது இதுதான் செக்ஷன் செவன்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சாரி செக்ஷன் சிக்ஸ்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து டிரான்ஸ்பரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் கிளாஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த எக்ஸெப்ஷனல் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து வந்து செக்ஷன் மூலியமா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வருதுன்னா தட் இஸ் நாட் த டிரான்ஸ்பரபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நெக்ஸ்ட் ரீ என்ட்ரி அடுத்தது வந்து ஈஸ்மெண்ட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் பீங் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னோட பொசிஷன்ல இருக்கிறப்போ அத வந்து ஒரு சில விஷயத்த சொல்லி தடுக்கும் நிலையில பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ணி பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த டைம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ வருங்காலத்தை வச்சு ஒரு விஷயத்த பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில பண்ண முடியாது மியர் ரைட் டு சூ ஒரு கேஸ் போடுறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரைட்டை வச்சு அந்த என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் கிளைம் பண்ண முடியாது அதை வந்து நான் வந்து டிரான்ஸ்பரபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னு சொல்ல முடியாது அடுத்தது பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஸ்டைஃபன் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டோட்டலி அகேன்ஸ்ட் த லாவா இருக்கு அப்படின்னா நோ டிரான்ஸ்பர் கேன் பி மேட் வென் இட் இஸ் ஆஃப் அப்போஸ் டு பப்ளிக் நேச்சர் செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் இஸ் பீங் வயலேட்டட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ளைட் சாரி வயலேட்டட் கிடையாது இஸ் பீங் அப்ளைட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இஃப் த பர்சன் ஹாஸ் பீன் லீகலி டிஸ்குவாலிஃபைட் பை எனி கோர்ட்ஸ் அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸையும் பாக்குறப்போ நோ டிரான்ஸ்பர் கேன் பி மேட் டு த அதர் பர்சன் அதாவது அதர் லிவிங் பர்சன் ஒரு <laughs> பிளஸ் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஐ ஷுட் நாட் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் பை எனி லா ஃபார் த டைம் பீங் இன்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய எந்த லாஸ் எந்த லாஸ் மூலியமாகவும் அவர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆயிருக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எகெயின் இந்த காம்பிடன்ட் வேலட் டிரான்ஸ்பர் நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ இந்த மூணு விஷயம் மட்டும் இல்லாம இன்னும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆட் ஆன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு அப்படின்னா ஹி மஸ்ட் பி த ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அவரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு அப்படின்ற பட்சத்துல அவரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஓனரா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கணும் அதே மாதிரியே ஓனரா இல்லைனா கூட அவருக்கு அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடிய அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பையன் வந்து ஃபாரின்ல இருக்கான் ஃபாரின்ல இருக்கிறப்போ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து பவர் ஆஃப் அட்டானி வாங்கிப்பாங்க பவர் ஆஃப் அட்டானி வாங்கிட்டு எய்தர் ஒரு சேலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க இல்ல அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு சேலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் வந்து வாங்குவாங்க டிரான்ஸ்பரியா இருப்பாங்க இல்ல வந்து டிரான்ஸ்பராவா இருப்பாங்க இது எப்படி அப்படின்னா வந்து அந்த பவர் ஆஃப் அட்டானி மூலியமா அதுதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹி மஸ்ட் பொசிஸ் த அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல அத்தாரிட்டின்னு சொல்றதுக்கு பேர் என்ன அந்த அத்தாரிட்டிங்கிற டேர்ம் வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து பர்சனல் ஏஜென்சியா இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா வந்து அந்த லாஸ்ல என்ன மாதிரியான டைரக்ஷன்ஸோ இல்ல பெர்மிஷன்ஸோ 
அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு இருக்குன்றத பார்த்து அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா சோ இந்த செக்ஷன் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு நபர் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பர் மேக் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஹி மஸ்ட் பி ஆஃப் சவுண்ட் மைண்டட் பர்சன் அந்த வந்து சவுண்ட் மைண்ட் அப்படின்னா நாட் பீங் அ இன்சைன் லுனாட்டிக் ஆர் இடியட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹீ ஷுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஹி ஷுட் நாட் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் த லா விச் இஸ் பீங் இன் டைம் டைம் பீங் ஃபோர்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ காம்பிடென்ட் பர்சன் நம்ம வேலட் காம்பிடென்ட் பர்சன் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்ப அவர் எப்படி டிரான்ஸ்பர் மேக் பண்ணா அப்படின்னா வந்து செகண்ட் திங் வந்து ஹி மஸ்ட் பி த ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அவர் ஓனரா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஓனரா இருக்கணுங்கிற மட்டும் அவசியம் இல்ல ஹி மஸ்ட் பொசஸ் சம் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அத்தாரிட்டின்னு சொல்றப்போ ஹி கேன் பி அ பர்சனல் அண்டர் த அண்டர் அன் ஏஜென்சி இல்ல அப்படின்னா வந்து அவர் அக்வயர்ட் அ லீகல் ஸ்டாச்சு இல்ல டேரக்ஷன் இல்ல பெர்மிஷன் ஃப்ரம் த கன்சர்ன் கோர்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல ரெண்டு கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த கேஸ் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரி சொல்றேன் பிசி சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுடுறேன் சொல்லிடலாமே மேம் சொல்லிடுவா சரி ஓகே மேம் பிசி மோண்டல் ஸ்பெல்லிங்காக தான் சாட்ல போடுறேன்னு சொல்லிருந்தேன் அப்படியே சொல்லிட்டு சாட்ல போடுறங்க மேம் போட்டேன் சார் பிசி மோண்டல் वर्सेस இந்து ரேகா தேவி அப்படின்றதான் சோ இப்ப நீங்க காம்பிடென்சி நான் சொன்ன இல்லையா இப்போ வந்து பையன் வந்து ஃபாரின்ல இருக்கான் ஃபாரின்ல இருக்கிறப்போ அப்போ வந்து அம்மா வந்து பவர் ஆஃப் அட்டானி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ பவர் ஆஃப் அட்டானி எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எதுக்காக வாங்கியிருக்காங்கன்றத பார்த்து அதை மட்டும்தான் அவங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமே தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து அவங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது சரியா சோ அப்போ இந்த 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 கேஸ்ல பாத்தீங்க அதாவது பிசி மோண்டல் வர்சஸ் இந்து இந்துரேகா தேவி இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் சார் சோ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆஹ் அந்த பர்டிகுலர் ஏஜென்ட்க்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இஸ் ஹேவிங் மன்லி த பவர் டு மேனேஜ் த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய மேனேஜ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர மேனேஜ் பண்றது அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்ட் கலெக்ட் பண்றது அந்த என்டையர் ஸ்பேஸ வந்து அந்த எஸ்டேட்ட வந்து பாத்துக்கிறது அந்த மாதிரி டியூட்டிஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்போ அந்த டியூட்டிஸ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்ற பட்சத்துல ஹி கேன் மன்லி டூ தட் திங் அவரோட ப்ராப் அந்த அதை தாண்டி அவரால் வேற எந்த ஒரு விஷயமும் பண்ண முடியாது இப்ப வந்து நான் முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இப்போ ரீசெண்டா நான் ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டானி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தேன் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பையன் வந்து கனடால இருக்காங்க சோ அம்மா வந்து இங்க இருக்காங்க சோ ஷி வாண்ட்ஸ் டு கெட் லோன் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஷி வாண்ட்ஸ் டு பை த நேம் இன் ஹர் சன்ஸ் நேம் ஓகேங்களா அப்போ அவர் வந்து ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டானி கொடுக்கறாரு என்னோட அம்மா வந்து எனக்கு பதில வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிப்பாங்க எங்க அம்மா வந்து இந்த இந்த பேங்க்ல வந்து இவ்வளவு லோன் வாங்கிப்பாங்கன்னு சொல்லி அங்க இருந்து ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டானியை எக்ஸ் எழுதி அவரோட சிக்னேச்சர் போட்டு அங்க நோட்ரி சைன் வாங்கி இங்க இங்க அனுப்புறாரு அந்த பவர் ஆஃப் அட்டானி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ மேக் பண்ணணும் அதாவது அவரோட பையன் அவங்களோட பையன் பேர்ல இவங்க வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாங்க அப்படின்னா சோ அப்போ இந்த இடத்துல அவங்க வந்து என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாங்குறதுக்கோ இல்ல கடன் வாங்குறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி எல்லா பவர்ஸும் அந்த பர்டிகுலர் பவர் அட்டானியில வந்து எழுதியிருப்பாங்க வரஸ் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய மேனேஜ் பண்றதுக்கும் பிளஸ் வந்து ரெண்ட் கலெக்ட் பண்றதுக்குமான ஒரே விஷயம் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க சோ அதனால அவரால் சேல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா ஹீ கெனாட் செல் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத இந்த கேஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அனதர் கேஸ் அமிர்தம் குடும்பம் வர்சஸ் சரணன் குடும்பம் சோ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு கார்டியன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா மைனரோட கன்சன்ட் இல்லாம சோ ஒரு மைனர் வந்து டில் ஹி அட்டைன்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி ஒரு கார்டியன் கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ஹி வில் பி ஹேவிங் த
என்டையர் பவர் அதே மாதிரியே வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை செல் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து தே ஹாவ் டு அப்டைன் த பர்மிஷன் ஃப்ரம் த கோர்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல மைனரோட கன்சென்ட் இல்லைனாலும் கோர்ட்ல வந்து நான் கார்டினா இருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த மைனர் பர்சனுக்கு கார்டினா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து கன்சென்ட் வாங்கிட்டு தான் அதை விற்கணும் ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கார்டின் வந்து ஒரு மைனரோட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சேல் பண்ணிடுறாங்க வித்தவுட் அப்டைனிங் எனி பர்மிஷன் ஃப்ரம் த கோட் தே ஆர் செல்லிங் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ப அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த சேல் வந்து வெதர் இட் இஸ் அ வேலிட் ஆர் நாட் அப்படின்னு பாக்குறப்போ இந்த இடத்துல கோர்ட் என்ன ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து திஸ் பர்சன் இஸ் நாட் அ காம்பிடன்ட் பர்சன் டு டிரான்ஸ்பர் த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஹென்ஸ் திஸ் பர்டிகுலர் சேல் கேன் பி செட் அ சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அவரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய சேல் பண்றதுக்கான தகுதியுடைய நபர் கிடையாது அதனால இந்த சேல வந்துட்டு நான் என்ன இந்த கிரயத்தை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து செட்டசைட் பண்றேன்னு சொல்லி கோர்ட் ஆர்டர் பண்றாங்க ஏன் அப்படின்னா கார்டியனா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கு இந்த டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் வந்து என்டையராவே எப்போதுமே இருக்காது ஒன்லி ஆப்டர் அட்டைனிங் த ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி இல்ல அப்படின்னா வந்து மைனரா இருக்காரு அவருக்கு கார்டியனா இருக்காங்க அப்படின்னா கோர்ட்டோட ப்ரையர் பர்மிஷன் வாங்கிதான் இந்த என்டையர் ஆஸ்பெக்ட் அவங்க பண்ணணும் அப்படி பண்ணலன்ற பட்சத்துல சோ என்டையராவே வந்து அந்த சேல் வந்து வில் பி த இன்வேலிடேட்டட் பன் அதுதான் இந்த கேஸ்ல இட் ஹஸ் பீன் ஹெல்ப் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் எயிட் செக்ஷன் எயிட்ல வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்ன்னு சொல்லியிருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல பேசிக்கா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து சோ இன் என்டைர்லி என்டைர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த திங் தட் இஸ் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ்டாவோ ஒரு இம்ப்ளைடாவோ ஒரு கிளாஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்பர் வந்து வில் பி கம்மிங் இன் டு ஃபோர்ஸ் இது வந்து எப்போ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பர் நான் மேக் பண்றேன் அப்போ நான் மேக் பண்றப்போ அது எப்போ போர்ஸுக்கு வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த தான் வந்து இந்த செக்ஷன் எயிட்டில ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு லேண்ட வந்து நான் ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் சோ அங்க வந்து ஒரு ட்ரீயோ இல்ல வெல்லோ இருக்கு சோ அந்த ட்ரீயோ வெல்லோ வந்து அந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்பர்ல நான் சேர்த்து அவங்களுக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் பட் கான்ட்ரடிக்டரியா நான் அதை எதுவுமே சேர்த்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணல சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஈஸ்மெண்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஈஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆகும்னா தனியா டிரான்ஸ்பர் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றேனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய என்டையர் விஷயமும் டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் சோ அதை நெய்தோ நான் எக்ஸ்பிரஸ்டாவும் சொல்லலாம் இல்ல வந்து நெசசரி அப்படின்னா அது இம்ப்ளைடாவே வந்து எடுத்துப்பாங்க சோ அதுதான் வந்து இந்த செக்ஷன் எயிட்ல வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கு ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்பர் இருக்கு அப்படின்னா இட் சுட் பி ரெட் ஹாஸ் ஹோல் திங் ஸோ ஒரு ஹோல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா படிக்கணும் அது படிக்கிறப்ப அதோட இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த ஒரு லேண்ட் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ அந்த லேண்டை நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரீ ஒரு வெல் இருக்கு ஒரு கிணறு இருக்கு ஒரு ட்ரீ இருக்கு அதை நான் ஹோலா வந்து நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணேன் அப்படின்னா அதோட இன்டென்ஷன் நான் என்ன பர்பஸ்க்காக அதை நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்கேன் பிளஸ் வந்து அதை வந்து நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணலனா ஏன் அதை நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணல சோ இது வந்து இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டில ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் கான்ட்ரடிக்டரியா வருது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்ல இது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா கொடுத்துருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து செக்ஷன் நைன் செக்ஷன் நைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஓரல் டிரான்ஸ்பர் ஓரல் டிரான்ஸ்பர்னு எடுத்துக்கிறப்போ சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் எப்போதுமே என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பிரையர் டு டிபி ஆக்ட் வந்து பிரைமரி கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா மியோர் டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன் வில் பி ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷனை நான் திருப்பி உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுவே போதும் மியா டெலிவரி வில் பி சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் வேரஸ் ஆஃப்டர் டிபி ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா அது டேஞ்சிபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கா இன்டேஞ்சிபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கா சோ இன்டேஞ்சிபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா அதோட வேல்யூ வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரடா இருக்கு அப்படின்னா சோ அதை மார்கேஜ் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வந்து அது லோன் வாங்கிக்கலாம் இல்ல மணி செக்யூர் பண்ணி அதை வந்து அதோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேல இருக்கும்ன்ற பட்சத்துல அது எப்போதுமே வந்து இட் சுட் பி இன் ரிட்டர்ன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ பட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த
வரவே வராது சோ அதனால வந்து இப்போ வந்து எப்போ அதாவது டிபி ஆக்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி மியோர் டெலிவரிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி வில் பி சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொன்னது போக இப்போ வந்து அது ரைட்டிங்லயும் இருக்கணும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா வந்து இப்போ லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனட் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டெனட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓரல் எப்பவுமே வந்து லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனட்க்கு வந்து ஜஸ்ட் ஓரல் டிரான்ஸ்பர் தான் இருக்கும் அந்த பொசிஷன் வந்து பட் இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் சுட் பி இன் சொல்லி செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரைட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த ஆக்ட் கூட நமக்கு ஒரு ஆக்ட் வந்து இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ஆக்ட்லயுமே வந்து ரைட்டிங் சுட் பி ஸ்பெசிபிக்லி மேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த இந்த செக்ஷன்ஸ பொறுத்த இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மியோர் டிரான்ஸ் மியோர் டெலிவரிங் ஆஃப் அ பொசிஷன் வில் பி சஃபிஷியன்ட் பட் ஆஸ் பர் டெய்லி பேசிஸ் இப்ப நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து ரிட்டர்னா தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த பேசிக் கிரைட்டீரியாவும் சொல்றாங்க சரியா தோ லா வந்து இட் டஸ் நாட் பிரிஸ்கிரைப் ஒன்லி இட் பிரிஸ்கிரைப் ஃபார் சர்டைன் திங்ஸ் அப்படின்னா கூட ரைட்டிங் வந்து வில் பி அ மேண்டட்ரி ஒன்னா கூட இப்போ வந்து இருந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் டென் செக்ஷன் டென்ல வந்து கண்டிஷன் ரெஸ்ட்ரைனிங் ஏலினேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரைட் இந்த கண் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன்ஸ வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ரூல் எகேன்ஸ்ட் இன் ஏலினபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ரூல் எகேன்ஸ்ட் அப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸும் அந்த லிமிடேஷன்ஸும் வில் பி அவாய்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய நான் என்டையரா அவங்க வந்து அனுபவிக்காம அப்சர்வ் டிரான்சாக்சன்ஸ் இல்லாம நான் ஜஸ்ட் வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து காண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் இல்லையா சோ காண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் வேச்சரிங் கான்ட்ராக்ட் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் பட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து சி ஏ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஏ வந்து இப்போ நான் வந்து ஏ வந்து என்ன சொல்ற அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் பட் யூ ஹாவ் டு மேரி சி அப்படின்னு சொல்லி ஏ கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போட்டு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் வச்சு அதே மாதிரி நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்பர் பண்ணா நீங்க வந்து ஆஹ் உங்களோட கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணணும் பர்சனல் யூஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸை இம்போஸ் பண்ணி நான் பண்றேன் அப்படின்னா அப்போ அந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் அந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்சாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து வில் பி அ வாய்டு ஒன் சோ அதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து ரூல் எகேன்ஸ்ட் இன் எலினபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பர் வந்து சம்டைம்ஸ் வேலிடா இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா வந்து இஃப் கண்டிஷன் இம்போஸ் ஒன்லி அ பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில விஷயத்த மட்டும் தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல அந்த கண்டிஷன்ஸ வந்து வேலிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பார்ஷியல் ரெஸ்டரண்ட்க்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய பிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் பிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றப்போ என்ன கண்டிஷன் போட்டு டிரான்ஸ்பர் பண்ற அப்படின்னா ஸ்ட்ரேஞ்சர் தட் இஸ் அவுட் சைட் த ஃபேமிலி சுட் நாட் கம் இன்சைட் த திங் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக இருக்கு அப்படின்னா அந்த கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையே அவுட் சைட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து பண்ணக்கூடாது எதுவும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நுழைஞ்சு எந்த ஒரு டேமேஜஸும் காஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போடுற அப்படின்னா அப்போ அந்த பார்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து இஃப் இட் இஸ் நாட் அ அப்சல்யூட் ஒன் ஒன்னு வந்து மொத்தமா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற மாதிரி மொத்தமா ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி இரு இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல அது வந்து ஒரு வேலிட் ஒன்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இஃப் இஃப் இட் If it restrains you totally, அப்போ அது வந்து இட் இஸ் டோட்டலி அவாய்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு ஆன் கண்டிஷன் வாட் ஹி சேங் இஸ் ஹி ஷெல் நாட் ஏலினேட் இட்
void one அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த இடத்துல டோட்டல் ரெஸ்ட்ரெயின் அண்ட் பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட்னு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் சொல்றாங்க பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த ஒரு சில விஷயத்த நீங்க வந்து கர்டைல் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல அது வந்து வேலட் ஒன் ஆகும் நீங்க வந்து டோட்டலா ஒரு விஷயத்த நீங்க ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க பண்றப்போ அது வந்து டோட்டலா பண்றப்போ உங்களுக்கு வந்து அது என்டையராவே அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து வில் பி அ void one அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா சோ இந்த அப்சல்யூட் ரெஸ்டைன்க்கு வந்து சில எக்ஸெப்ஷனல் கொடுக்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லீஸ் அப்படின்றது ஒன்னு ஓகேவா சோ வேர் த கண்டிஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் லெஸ் ஆர் ஆர் தோஸ் கிளைமிங் அண்டர் ஹெம் சோ ஒரு லெஸ் ஆர் வந்து அந்த கண்டிஷனுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுறாரு அப்படின்னா அப்பையும் பிளஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா வந்து மேரிட் உமன்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்சல்யூட் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்றப்போ அந்த டிரான்ஸ்பர் வில் பி அ வாய்ட் ஒன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்குள்ள இருந்து டூ எக்ஸெப்ஷனல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் இது கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா சோ இப்போ வந்து லீஸ்ன்னு சொல்றப்போ அந்த லீஸ் எப்படி அந்த லீஸ வந்து சோ லெசி வந்துட்டு ஹி ஷெல் நாட் ஹாவ் எனி ரைட் டு சப்லென்ட் ஆர் அசைன் ஆர் எனி கண்டிஷன் விச் ஹாஸ் பீன் இம்ப்ளைட் பை த லெசார் சோ ஒரு லெசார் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லீஸ்க்கு விடுறேன் அப்போ நான் லீஸ்க்கு விடுறப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து சப்லீஸ் விடக்கூடாது நீங்க வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் பட் சப்லீஸ் விடக்கூடாது இல்ல வந்து இதை வந்து நீங்க வேற யாருக்கும் அசைன் பண்ணக்கூடாது இல்ல வந்து வேற என்ன கண்டிஷன்ஸ் வேணாலும் லெஸ்ஸி வந்துட்டு அந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் சோ அப்போ இந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து இந்த ரூல் ஆஃப் ரூல் அகேன்ஸ்ட் ஏலினபிலிட்டில இருந்து எக்ஸாம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மேரிட் உமன் சொல்றப்போ பேசிக்காவே இந்த ரூல் வந்து இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு கிறிஸ்டியன் உமன்ஸ் அண்ட் நாட் டு ஹிந்துஸ் ஆர் முகமதன்ஸ் ஆர் புத்திஸ்ட் சோ இந்த ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் யார் யாருக்கு அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டியன் உமனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகுது ஆஹ் ஹிந்துஸ்கோ இல்ல முகமதன்ஸ்கோ இல்ல புத்திஸ்டுக்கோ இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியா இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு இது அப்ளை ஆகல சோ எப்ப வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இஸ் பீங் டிரான்ஸ்பர் டு கிறிஸ்டியன் உமனுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றோமோ இஃப் என் இஃப் தட் கண்டிஷன் மே பி அட்டாச் டு த ட்ரான்ஸ்பர் to prevent her from alienating the property from her conventures அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது அந்த கிறிஸ்டியன் உமனுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற பட்சத்துல இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கூட சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படினா அந்த அட்டாச் ஆயிருக்க கூடிய கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவங்களை அந்த பிளேஸ்ல இருந்து ஏலினேட் பண்ண விடாம இருக்கு அப்படினா அப்போ இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து எக்ஸெப்ஷன் டு செக்ஷன் டென் ஆ கொடுத்திருக்காங்க லீஸ் அண்ட் மேரிட் உமன் மேரிட் உமன்ல வந்து இட் வில் நாட் அப்ளை டு ஹிந்து முகமதன்ஸ் ஆர் புத்திஸ்ட் இவங்க மூணு பேருக்குமே இது அப்ளை ஆகாது ஒன்லி டு கிறிஸ்டியன் உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் உமன்ஸ்க்கும் எப்ப அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த கண்டிஷன் வந்து அந்த டிரான்ஸ்பரோட சேர்ந்து பண்ணிருக்காங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களை ஏலினேட் பண்ண விடாம தடுக்கிறதுக்காக ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காக பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இது வந்து அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ செக்ஷன் டென் கீழே வந்து இட் இஸ் பீ இட் இஸ் பீ அண்ட் எக்ஸெப்ஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரவீனா மேம் பிரபு சார் நீங்க கோஆர்டினேட் பண்றீங்களா பிரவீனா மேம் போயிட்டு <laughs> 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 மேம் டவுட் செஷன்ஸ் போய்க்கலாம் நான் இதுல கேஸ் லாஸ் அப்பப்போ அப்படியே வந்து இதுல போட்டுட்டேன் சோ மெயினான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நான் கேஸ் லாஸ் டீல் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஓகே ஐ ஹவ் நோட்டட் இட் மேம் அது இல்லாம வேற ஏதாவது ரீசன் ஜட்ஜ்மென்ட்ஸ் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா கூட நீங்க சொல்லுங்க இல்லனா डायरेक्टली वी विल मूव टू द டவுட் செஷன் वी विल मूव टू आ वी विल मूव टू द டவுட் செஷன் மேம் डेफिनेटली डेफिनेटली மேம் ஏ யார்கெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ சோ கைண்ட்லி ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஓவர்த்ரா கூப்பிடுறோம் பிரபு சார் ஓவர்த்ரா கூப்பிடுவாரு அப்படியே மேம் கிட்ட உங்களோட டவுட்ஸ் கேளுங்க உங்க டவுட்ஸ் கேட்ட பிறகு நம்ம செஷன் அப்படியே வாங்கிட்ட பண்ணிக்கலாம் சோ டவுட்ஸ் இருப்பாங்க நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி மேம்ட்ட கேளுங்க தமிழ் சார் த
ஆமா சார் ஸ்கூல் அகைன் ஏலி அப்படினு சொல்லிங்க மேம் அது என்னென்ன கண்டிஷன் வரும் என்னென்ன கண்டிஷன் வராது அது கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லி கிளாரிஃபை பண்ணீங்கனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சார் இப்போ ஒரு கண்டிஷன் ரெஸ்ட்ரைனிங் ஏலினேஷன் சொல்லி எதை சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒரு இது வந்து நமக்கு இது எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் ரெண்டு சொன்னேன் சார் அது நான் வந்து எக்ஸாம்பிளோடே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது லீஸ் அண்ட் மேரிட் பர்சன் மேரிட் உமனுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து ஆஹ் கிறிஸ்டினா தவிர மித்த இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் இது அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இதுல வந்து கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன் சொல்றப்போ பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டோட்டல் ரெஸ்ட்ரெயின்ற ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தேன் பார்ஷியல் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்ப நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றப்போ அந்த டிரான்ஸ்பரி வந்து ஆர் ரெஸ்ட்ரைனிங் த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ வந்து அவங்க வந்து பார்ஷியலா ரெஸ்ட்ரைன் பண்றாங்க அதாவது வீட்டுக்குள்ள இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கமர்ஷியலா ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது இப்போ ஒரு குடோன் வச்சிருக்கேன் அந்த குடோன்ல வந்து என்னோட கம்பெனி மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து பண்ணக்கூடாது எதையுமே யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கு சார் இப்போ ஒரு ஹாஸ்டல் இப்ப வந்து பிஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிஜி இருக்கிறப்போ பிஜியில இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்லார்டுக்கும் டெனண்ட்டுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க இருந்துக்கோங்க பட் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மியர் சும்மா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றேன் சார் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பார்ஷியல் ரெஸ்டரெண்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட ரிலேஷன்ஸோ இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ வந்து அந்த இடத்துல தங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸா அந்த கான்ட்ராக்ட் குள்ள இருக்கக்கூடிய பர்சன் நடுவில் வந்து நான் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்றேன் பார்ஷியலா ரெஸ்ட்ரெயின் பண்றேன் பட் யூ கேன் என்ஜாய் த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க வந்து எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் லைட் போட்டுக்கலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் ஃபேன் போட்டுக்கலாம் ஏசி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை என்ஜாய் பண்ண விடுறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல பார்ஷியலா ஒரு விஷயத்தை நான் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்றப்போ தட் கண்டிஷன் வில் பி அ வேலிட் ஒன் சார் இங்கே டோட்டல் ரெஸ்டென்ட்னு சொல்றப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் ஸோ தமிழ் செல்வன் சாருக்கு நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்றேன் ஸோ அப்போ நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா சார் நீங்க இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இல்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் எலினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கெட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் மீ நீங்க என்கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிட்டு தான் நீங்க அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களை டோட்டலா ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ற இல்லையா திடீர்னு நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் நீங்க எப்ப வேணாலும் நினைக்கலாம் அப்போ அந்த சமயத்துல வந்து நீங்க என்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்குறத பாப்பீங்களா இல்ல நீங்க வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றதை பாப்பீங்களா சோ அப்ப நான் கன்சென்ட் கொடுத்தாதான் அந்த போட்டாலும் <laughs> லெசார் லெசின்னு சொல்றப்போ லெசார் லெசி லெசார் இருக்காரு இல்ல லெசி இருக்காங்க அப்படின்னா சோ அந்த இடத்துல வந்து லெசார் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க என்ன அப்படின்னா நீங்க சப்லீஸ் விடக்கூடாது நான் இப்ப வந்து பத்து நாள் பத்து வருஷத்துக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் உங்களுக்கு லீஸ்க்கு விடுறேன்னு நான் சொல்றேன் அப்ப இந்த பத்து வருஷத்துக்கு நீங்க மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கான ரைட்டும் எனக்கு இருக்கு பிளஸ் வந்து இந்த பத்து வருஷத்துல வந்து நீங்க வேற யாருக்கும் சப்லீஸ் விடக்கூடாது இல்ல நீங்க இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியே வேற யாருக்கும் அசைன் பண்ணக்கூடாது நான் உங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன் உங்க பார்ட்னரோ யாரோ வந்து இதுல வந்து அசைனபிலிட்டி எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க <laughs> Thank you, sir. Kanan, sir? 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 Section 7, there is a competent person. Yes, sir. Yes, sir. That's why the ostensible owner is a competent person. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. இருக்கலாமா 
சார் இந்த இடத்துல வென் பவர் இஸ் பீங் கிவ்வேன் சோ இதுக்கு நான் வந்து நான் ஒரு சில விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்து இஃப் ஹீ இஸ் த ஓனர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் பிளஸ் இஃப் ஹீ இஸ் நாட் த ஓனர் பட் ஹீ பொசஸ் த அத்தாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் கீழே இஃப் இஸ் கம்மிங் அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பி கம்மிங் அண்டர் த காம்படென்ட் பர்சன் சார் ஒரு <laughs> ஸோ அப்போ வந்து அந்த இது இல்லைனா கூட இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைனா கூட எப்போ வந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வந்த ப்ராப்பர்ட்டின்ற அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்டை எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணணும் சார் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை டைட்டில் டீட் இல்லைன்ற ஒரு இதை வச்சு நம்ம அவர் வந்து ஓனராக இல்லையான்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது